Karibu kwenye Elimu Tech ya Pwate sehemu pekee na kupa fursa kujifunza mambo mbalimbali ya kiteknolojia. Leo kwenye Elimu Tech ya Pwate utapata kufahamu njia rahisi na nyepesi ambazo zinaweza kukusaidia kujua ni chaja ipi ambayo ni nzuri na bora zaidi na inayoendana na simu yako kabla tu ujanunua chaja hiyo. Uenda umepoteza chaja na umeenda dukani kununua chaja lakini chaja ulionunua ikawa haifanyi kazi kwa ufanisi zaidi kama ilivyokuwa chaja yako ya mwanzo. Basi ungana nami hadi mwisho upate kufahamu njia hizi rahisi ambazo zinaweza kukusaidia kupata chaja ambayo ni nzuri na inayofanya kazi kwa ufanisi zaidi na kama chaja yako ile ya mwanzo. Mimi ni Abdala Magana, ungana nami hadi mwisho upate kufahamu zaidi. Unapoenda kununua simu dukani ni lazima utapewa chaja. Hili liko wazi. Na chaja hizi zinakuwa na uwezo sawa sawa na simu uliyonunua. Hususan kwenye upande wa battery. Lakini muda mwingine huo inatokea, unapoteza au unaharibu chaja yako. Kuna baadhi ya watu huenda kununua chaji nyingine na kuna baadhi ya watu uwazima chaja na kuanza kutumia. Unapoazima au kwenda kununua chaja nyingine mpya baada ya chaja yako ya kwanza kabisa kupotea, kuna mambo mawili yanaweza kutokea hapo. Jambo la kwanza ni kwamba chaja hiyo inaweza ikafanya kazi kwa ufanisi, yani ikachaji simu kwa haraka. Na jambo la pili ni kwamba chaja hiyo pia inaweza isifanye kazi kwa ufanisi, yani ikawa inapeleka kidogo kidogo. Na hii inasababishwa na kwamba chaja uliyotumia sio sahihi, yani haiendani na uwezo wa simu yako au uwezo wa betri la simu yako. Tatizo la chaja kutokuchaji simu kwa ufanisi zaidi linasababishwa na kutumia chaja ambayo inakuwa na kiwango kidogo cha ampia. Ampia hii inamaanisha kwamba ni mzigo kiasi gani ambao unaweza kuunganishwa kwenye umeme. Na jina hili lilitokana na mwanasayansi wa Kifaransa aliyetambulika kama Andrew Marie Ampia. Na hili uwezo kupata kiwango cha ampia itabidi uchukue kiwango cha watt utagawa kwa kiwango cha voltage. Hapo tayari utakuwa umeshafahamu ni mzigo kiasi gani ambao unaweza kuunganishwa kwenye umeme, yani ampia. Hebu tuachane na hayo. Twende moja kwa moja tukaangalie uh, njia ambayo inaweza kukusaidia kufahamu uh, chaja ambayo ni nzuri na bora kwa ajili ya simu yako, yani chaja ambayo inaendana na simu yako. Na hii itakusaidia kuweza kufahamu ni aina ipi ya chaja ambayo inafaa kuchaji simu yako na ni aina ipi ya chaja ambayo haifai kuchaji simu yako. Na hata unapoenda kununua chaja, uweze kununua chaja ambayo ni nzuri na inayoendana na simu yako ili simu yako iweze kujaa kwa haraka zaidi. Nikianza na simu ndogo aina ya Future Phone. Simu hizi zinatakiwa kuchajiwa na chaja ambayo ina ampia zipatazo 0.15. Kwa upande wa simu ambazo zinachajiwa na USB ya 2.0 zinatakiwa kutumia chaja yenye ampia zipatazo 0.45. Kwa smartphone ndogo zinatakiwa kutumia chaja ambazo zina ampia zipatazo 0.5. Kwa simu ambazo zinachajiwa kwa USB ya 3.0 zinatakiwa kutumia chaja yenye ampia zipatazo 0.9. Na kwa smartphone kubwa zinatakiwa kutumia chaja ambayo ina ampia moja. Na kwa tableti zinatakiwa kutumia chaja ambayo ina ampia zipatazo mbili. Lakini kumbuka kwamba kabla hujanunua chaja, kitu cha kwanza kabisa angalia betri yako inahitaji ampia ngapi. Na ukishafahamu hilo, basi utakuwa tayari kwa ajili ya kununua chaja ambayo inaendana na betri yako. Na ikitokea umenunua chaja ambayo ina ampia kubwa na voltage ni zile zile ambazo zipo kwenye betri yako, basi fahamu kwamba chaja hiyo itakuwa na ufanisi zaidi na simu yako itajaa chaji haraka zaidi. Naamini kwa hayo machache yatakuwa yamekusaidia. Na kama utakuwa unafahamu zaidi juu ya mada hii, basi usisahau kutoa maoni yako hapa chini ya video hii na usisahau kusubscribe pamoja na kushare.